नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला माहीत आहे की आपल्या सोलर सिस्टीममध्ये सगळे ग्रह हे सूर्याभोवती फिरत असतात जेव्हा हे सगळे ग्रह ऑल द प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व राऊंड द सन देन दे ओबे सर्टन लॉज अँड दीज लॉज वेअर डिस्कवर्ड बाय द सायंटिस्ट केपलर अँड इन टुडेज व्हिडिओ वी हॅव टू स्टडी केपलर्स थ्री लॉज ऑफ मोशन सो लेट अस स्टार्ट टुडेज व्हिडिओ केपलर्स फर्स्ट लॉ that is also called as law of orbit all the planets move in elliptical orbits around the sun with the sun at one of the foci of the ellipse manje prithvi surya bhavti phirtana elliptical orbit madhe phirte circular orbit madhe nahi asha paddhatine this is ellipse that is oval shaped ya ellipse madhe je veg vegle points astat je veg vegle axes astat त्याची माहिती आपण घेऊ तर पहिल्या नियमामध्ये काय सांगितलेलं आहे की पृथ्वी सूर्याभोवती इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये फिरते हे ते इलिप्स आहे हिअर एस अँड एस डॅश आर द फोकाय ऑफ द इलिप्स द सन बीईंग ॲट एस म्हणजे सर्कलला जसं एक सेंटर असतं तसं इलिप्सला दोन फोकस असतात हे जे इलिप्स तुम्हाला दिसतं पी एन ए एम पी हे अशा प्रकारचं हे जे इलिप्स आपल्याला दिसत आहे या ठिकाणी त्याला दोन फोकस आहे एक म्हणजे एस आणि दुसरा एस डॅश ह्या इलिप्सबद्दल तुम्हाला मॅथेमॅटिक्समध्ये डिटेलमध्ये शिकायला मिळणार आहे किंवा तुमचं कदाचित ते झालं असणार आहे त्यामुळं जास्त डिटेल्समध्ये आपण या ठिकाणी जाणार नाही तर दोन फोकस आहे त्यातला एक आहे एस आणि दुसरा आहे एस डॅश तर त्यापैकी एस या ठिकाणी सूर्य असतो एका जागेवर फिक्स आहे आणि हा जो प्लॅनेट आहे समजा पी या ठिकाणी तर तो ह्या इलेक्ट्रिकल पाथवरती म्हणजे पी कडून एन कडे त्यानंतर ए एम पी असा सतत तो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये फिरत असतो हा पहिला नियम आहे पी इज द क्लोजेस्ट पॉइंट अलाउंड द ऑर्बिट फ्रॉम द सन अँड इज कॉल्ड ॲज पेरिहिलियन म्हणजे जेव्हा हा प्लॅनेट ह्या इलेक्ट्रिकल पाथवरती इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतो तेव्हा सूर्यापासून त्याचं अंतर हे कॉन्स्टंट नसतं काही वेळेस ते एकदम कमी होतं काही वेळेस तो प्लॅनेट सूर्यापासून खूप जवळ असतो आणि काही वेळेस तो एकदम दूर असतो जास्तीत जास्त अंतर असतो तर जेव्हा तो क्लोजेस्ट डिस्टन्स म्हणजे सगळ्यात कमी डिस्टन्स वर तो असतो सूर्यापासून ते असतं जेव्हा तो प्लॅनेट पी या ठिकाणी असतो तेव्हा त्या इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये पी या ठिकाणी जेव्हा पॉईंट असतो तेव्हा तो सूर्यापासून एकदम जवळ असतो खूप जवळ असतो आणि हे जे डिस्टन्स असतं त्याला म्हणतात पेरिहिलियन ए इज द फार्देस्ट डिस्टन्स फ्रॉम द सन अँड इज कॉल्ड ॲज ॲपीहिलियन ए जेव्हा तो प्लॅनेट ए या ठिकाणी असतो तेव्हा तो सूर्यापासून म्हणजे एसपासून पी ए हे त्याचं अंतर आहे तेव्हा तो खूप दूर असतो जास्तीत जास्त अंतर असतं जेव्हा तो ए या ठिकाणी असतो आणि ते जे अंतर असतं त्याला म्हणतात ॲपीहिलियन पी ए इज मेजर ॲक्सिस ट्वाईस ए म्हणजे या फिगरमध्ये पीपासून एपर्यंत हे जे डिस्टन्स दिसतं ते डिस्टन्स किंवा पी एला म्हणतात मेजर ॲक्सिस आणि ते अंतर असतं पी ए त्याच्यात जे निम्म असतं पीपासून ओपर्यंत किंवा ए पासून ओ पर्यंत ते दोन्हीकडचं सारखं आहे पी ओ किंवा ओ ए त्यांना म्हणतात सेमी मेजर ॲक्सेस ए म्हणजे मेजर ॲक्सेस जो असतो तो सेमी मेजर ॲक्सेसच्या डबल असतो एम एन इज द मायनर ॲक्सिस ट्वाईस बी म्हणजे या फिगरमध्ये एम पासून एन पर्यंत हा एम एन जो ॲक्सिस आहे त्याला म्हणतात मायनर ॲक्सिस आणि ते अंतर असतं टू बी आणि त्याच्या निंब जे असतं एम पासून ओ पर्यंत किंवा ओ पासून एन पर्यंत एम ओ अँड ओ एन आर द सेमी मायनर ॲक्सेस बी म्हणजे ओ पासून एन पर्यंत अंतर असतं बी ओ पासून एम पर्यंत अंतर असतं बी हे दोन्ही झाले सेमी मायनर ॲक्सेस आणि त्याच्या डबल एम एन ते असतं ट्वाईस बी त्याला म्हणतात मायनर ॲक्सिस म्हणजे या ठिकाणी दोन ॲक्सेस आहेत एक आहे मेजर ॲक्सिस पी ए ते अंतर असतं ट्वाईस ए आणि दुसरा ॲक्सिस आहे मायनर ॲक्सिस एम एन ते अंतर असतं ट्वाईस बी नाव केपलर्स सेकंड लॉ दॅट इज कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ एरियाज व्हॉट इज दॅट लॉ ऑफ एरियाज 
the line that joins a planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time yacha arth kay ki samja ata ya tikani he ek focus ahe ellipse ani ha planet elliptical orbit madhe firto tevva to इक्वल टाइम मध्य इक्वल एरिया स्वीप करतो करते कस कि हा जो तुम्हारा ये ब्लू पोर्शन दसत है तो समझा हा प्लैनेट ने स्वीप के एरिया आहे एक तासमदे तो पूछा एक तासमदे जो एरिया स्वीप के लिए तो जो आधी के एक तासमदे के लिए एक तासामध्ये जेवढा एरिया तो स्वीप करतो तो प्रत्येक वेळी कॉन्स्टंट असतो पुढच्या एक तासामध्ये जेवढा एरिया त्यांनी या ठिकाणी ट्रेस केलेला असेल स्वीप केलेला असेल तो प्रत्येक वेळी सारखा असतो किंवा एका दिवसामध्ये जेवढा एरिया या प्लॅनेटनी स्वीप केलेला असेल तो प्रत्येक ठिकाणी कॉन्स्टंट असतो याचा अर्थ काय होतो की जेव्हा हा प्लॅनेट ह्या सनपासून जास्त दूर असतो तेव्हा त्याला स्लो फिरलं पाहिजे आणि जेव्हा तो क्लोज असतो तेव्हा त्याला फास्ट फिरलं पाहिजे कारण इथला एरिया बघा या ठिकाणचा एरिया जेव्हा तो प्लॅनेट जवळ असतो त्यावेळेचा हा जो काय एरिया असेल आणि तेवढाच एरिया या ठिकाणी भरला पाहिजे तर हा एरियासुद्धा तेवढाच भरला पाहिजे एरियाचा फॉर्म्युला काय आहे समजा या ठिकाणी ट्रँगल आहे असं कन्सिडर केलं तर हा बेस इन हाईट तर या ठिकाणी कसं आहे बेस जास्त आहे तर हाईट कमी आता या ठिकाणी जेव्हा तो जाईल तर बघा आता या ठिकाणी इकडं जर असेल तर हे बेस कमी आहे म्हणजे हाईट जास्त असली पाहिजे हाईट जास्त असली पाहिजे याचा अर्थ हे जे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटवरचं हे जे डिस्टन्स आहे ते जास्त असलं पाहिजे म्हणजे एका तासामध्ये जास्त अंतर कव्हर केलं पाहिजे म्हणजे फास्ट फिरलं पाहिजे आणि या बाजूला कसं आहे दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी पाहता हे आडवं म्हणजे आता या ठिकाणी हा बेस जास्त आहे म्हणजे हाईट कमी आहे म्हणजे त्या इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटवरचं डिस्टन्स कमी असलं पाहिजे म्हणजे एका तासामध्ये इकडं तो प्लॅनेट जवळ असताना त्याने जास्त अंतर कव्हर केलं पाहिजे म्हणजे तो फास्ट केला पाहिजे आणि या ठिकाणी जेव्हा तो प्लॅनेट दूर असतो सूर्यापासून तेव्हा त्याने एका तासामध्ये कमी डिस्टन्स कव्हर केलं पाहिजे म्हणजे तो स्लो फिरला पाहिजे असा त्याचा अर्थ होतो म्हणजे याच्यावरून निष्कर्ष असा निघतो की जेव्हा तो प्लॅनेट केपलर ऑब्झर्व्ह दॅट प्लैनेट्स डू नॉट मूव अराउंड द सन विथ युनिफॉर्म स्पीड याचा अर्थ तो एक सारख्या स्पीडने फिरत नाही दे मूव्ह फास्टर वेन दे आर नियरर टू द सन वेल दे मूव्ह स्लोअर वेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन दिस इज एक्सप्लेन बाय दिस लॉ सो दिस वॉज केपलर सेकंड लॉ दॅट इज लॉ ऑफ एरियाज नाव वी विल प्रूव्ह दिस लॉ आता हा लॉ आपण प्रूव्ह करू समझा हि ती इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट आहे ज्या ऑर्बिटमध्ये हा प्लॅनेट पी ह्या सूर्याभोवती फिरतो आहे लेट एस इज पोझिशन ऑफ सन अँड पी इज पोझिशन ऑफ प्लॅनेट ॲट एनी इन्स्टंट ऑफ टाईम ॲज शोन इन दिस फिगर म्हणजे कुठल्या तरी एका विशिष्ट वेळेला पी ही त्या प्लॅनेटची पोझिशन आहे जी सतत बदलत राहणार आहे थोड्या वेळानंतर तो पी डॅश या ठिकाणी जाईल नंतर मग तो पुढे ह्या इलेक्ट्रिकल पातवरती फिरत राहील ए या ठिकाणी येईल बी या ठिकाणी जाईल परत तो पी या ठिकाणी येईल ती पोझिशन सतत बदलणार आहे परंतु एका विशिष्ट वेळेला समजा तो पी या ठिकाणी आहे आणि एस दॅट इज द पोझिशन ऑफ सन बिकॉज वी नो सन इज ॲट वन ऑफ द टू फोकाय ऑफ द इलिप्स इलिप्सला जे दोन फोकस असतात त्यापैकी एका फोकसला सूर्य असतो Suppose sun is at the origin of coordinate system. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की तीन ॲक्सेस असतात एक्स वाय झेड तिन्ही एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात समजा एक्स ॲक्सिस तिकडं आडवा असेल तर वाय ॲक्सिस त्याला परपेंडिक्युलर समजा व्हर्टिकल असेल तर झेड ॲक्सिस त्या ती दोघांनाही परपेंडिक्युलर परपेंडिक्युलर टू दिस प्लेन असेल ते ॲक्सेस या ठिकाणी दाखवलेले नाहीत त्याची आपल्याला गरज नाही तर त्या ॲक्सेसच्या ओरिजिनला हा सूर्य आहे असं आपण समजूयात द सेंट्रल फोर्स ॲक्टिंग ऑन द प्लॅनेट इज द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ड्यू टू द सन ऑन अ प्लॅनेट अँड इज ऑलवेज अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द सन अँड द प्लॅनेट म्हणजे जेव्हा प्लॅनेट पी या ठिकाणी आहे तेव्हा 
ह्या सूर्याचं त्याच्यावरती एक ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतं जे ह्या प्लॅनेटकडून ह्या सूर्याकडं असतं हा ॲरो जो या ठिकाणी दिसतो आहे तुम्हाला इथे तो ॲरो म्हणजे त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सची डायरेक्शन दाखवतो वी नो दॅट देअर इज ऑलवेज अ फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन बिट्वीन प्लॅनेट अँड सन अँड दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अँड ड्यू टू दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ओनली द प्लॅनेट रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे म्हणूनच तो प्लॅनेट सूर्याभोवती फिरतो ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नसतं तर प्लॅनेट हा अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटमध्ये त्या सूर्याभोवती फिरू शकला नसता ते फोर्स नेहमी सूर्याकडे असते त्याची डायरेक्शन त्या प्लॅनेटला ओढणार म्हणजे समजा तो प्लॅनेट जर पी डॅश या ठिकाणी आला तर त्याची डायरेक्शन पी डॅशकडून येसकडे असेल तो प्लॅनेट जर ए या ठिकाणी आला तर त्या फोर्सची डायरेक्शन ए कडून यस कडे असेल असा त्याचा अर्थ आहे लेट आर डॅश इज द पोझिशन ऑफ अ प्लॅनेट प्लॅनेट विथ रिस्पेक्ट टू द सन आर डॅश हा व्हेक्टर त्या प्लॅनेट पीची पोझिशन दाखवतो विथ रिस्पेक्ट टू सन म्हणजे एखाद्या विशिष्ट वेळेला तो प्लॅनेट सूर्यापासून किती अंतरावर आणि कोणत्या दिशेला आहे ते सगळं ह्या व्हेक्टर आर डॅशने दाखवलं जातं दॅट व्हेक्टर इज कंटिन्युअसली चेंजिंग when this planet goes to the position p dash then that vector will be sp dash when that planet goes to the position e then that vector r will be directed from s to a manje to satat badlat rahto to vector ahi tyachi direction satat badlat rahnar ahi eka vishishta velela p ya tikane to planet ahi tya veles tyachi position vector r ni dakhavlili ahi vector p is momentum of a planet component perpendicular to vector r we know in this elliptical orbit the velocity linear velocity is always a tangential to the ellipse and tangent is always perpendicular to this radius vector therefore that momentum will be perpendicular to this radius vector we know momentum is mass into velocity velocity chi ji direction aste tis momentum chi aste velocity tangential aslyamule momentum sudha tangential ahe ani tangent ha nemi ha radius vector la perpendicular asto m is mass of the planet ha jo planet firtoy tyacha mass samjha m asel and let delta a is area swept by the planet in delta t manje ya tikani delta t itke veli madhe bagto delta t time ek मिनिट असेल किंवा एक तास असेल एक दिवस असेल किंवा एक महिना असेल जे काय असेल ते तेवढ्या वेळेमध्ये जो एरिया कव्हर केलेला आहे तो समजा डेल्टा ए इतका आहे आणि तो एरिया यस पी पी डॅश या ट्रायंगलनी दाखवलेला आहे हा जो शेडेड एरिया दिसतो तेवढा एरिया डेल्टा ई आहे तेवढा डेल्टा टी इतक्या वेळेमध्ये कव्हर झालेला आहे आणि आपल्याला सिद्ध करायचं आहे की डेल्टा टी एवढ्या वेळेमध्ये तो नेहमीच सारखाच एरिया कव्हर करतो किंवा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाईम दॅट इज ऑल्सो कॉन्स्टंट दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एरियल व्हेलॉसिटी ते आपल्याला फ्रो करायचं आहे फॉर स्मॉल डेल्टा टी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यस पी पी डॅश इज एरिया ऑफ ट्रायंगल म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की डेल्टा टी इतक्या वे वेळेमध्ये किती एरिया कव्हर झाला तर हा शेडेड पोर्शनचा एरिया कव्हर झालेला आहे दॅट इज द एरिया ऑफ अ ट्रँगल बट वी नो एरिया ऑफ ट्रँगल इज गिवन बाय हाफ बेस इन टू हाईट त्यामुळे ह्या ट्रँगलचा एरिया डेल्टा ए काय होईल तर हाफ बेस बेस या ठिकाणी यस पी आहे विच इज व्हेक्टर आर इन टू हाईट हाईट म्हणजे काय तर पी पी डॅश एवढं अंतर म्हणून या ठिकाणी आपल्याला एरिया या ठिकाणी आपण एरियाला सध्या व्हेक्टर समजलेला आहे म्हणून त्याच्या डोक्यावर ॲरो काढलेला आहे कारण या ठिकाणी व्हेक्टर आर आणि पी पी डॅश हे दोन्ही व्हेक्टर आहे दोन्ही व्हेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट व्हेक्टर येतो एरियाचा फॉर्म्युला आहे हाफ बेस इन हाईट तो फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी वापरलेला आहे बट वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम और व्हेलॉसिटी इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम देअर फॉर डिस्टन्स इक्वल टू व्हेलॉसिटी इन टू टाईम हे पी पी डॅश डिस्टन्स आहे दॅट इज व्हेलॉसिटी व्हेक्टर व्ही इन टू डेल्टा टी डेल्टा टी इज अ टाईम विच इज ऑलवेज स्केलर व्हेलॉसिटी व्हेक्टर असते सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन नॉ एरियल व्हेलॉसिटी विल बी गिवन बाय जसं लिनियर व्हेलॉसिटी असते रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 
पर युनिट टाइम म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तसे एरियल वेलोसिटी असते रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन एरिया अपॉन टाइम आणि हा एरिया कॉन्स्टंट असतो म्हणजे कॉन्स्टंट टाइम मध्ये कॉन्स्टंट एरिया कव्हर होतो किंवा पर युनिट म्हणजे एका सेकंदाला डेल्टा टी ने डिवाइड करणार म्हणजे दर सेकंदाला किती एरिया कव्हर होतो तर तो प्रत्येक वेळी सारखाच असतो म्हणजे हा फॅक्टर कॉन्स्टंट असतो हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे ते सिद्ध केलं म्हणजे लॉ ऑफ एरियाज म्हणजे दुसरा लॉ सिद्ध होणार आहे तर या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे आता हे जे डेल्टा टी होतं इक्वेशन वन मध्ये ते आपण इकडं डेल्टा ए च्या खाली डिनॉमिनेटर मध्ये घेतलं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम त्याला म्हणतात एरियल व्हेलॉसिटी आणि हा एरियल व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला त्याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर टू बट वी नो मोमेंटम इज अ प्रॉडक्ट ऑफ मास इन टू व्हेलॉसिटी फ्रॉम दॅट वी गेट व्हेलॉसिटी इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास केप दिस व्हॅल्यू ऑफ व्हेलॉसिटी इन दिस इक्वेशन नंबर टू वी गेट डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू हाफ वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी अपॉन एम फक्त वेक्टर व्ही ची व्हॅल्यू जी आहे वेक्टर पी अपॉन एम ती इथं ठेवली आणि हे इक्वेशन नंबर थ्री आपल्याला मिळालेलं आहे आता यामध्ये काय केलं तर हा वेक्टर आर आणि व्हेक्टर पी त्या दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट इथं दाखवला आणि ते न्युमिनेटरमध्ये एकत्र दाखवलं फक्त बाकी काही नाही आणि एम हे डिनॉमिनेटरमध्ये आहे याला म्हणू आपण इक्वेशन नंबर फोर बट वी नो अँग्युलर मोमेंटम इज वेक्टर आर इंटू व्हेक्टर पी हे तुमचं रोटेशनल डायनॅमिक्स ह्या चॅप्टरमध्ये होईल किंवा कदाचित झालं असेल तर अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे पोझिशन व्हेक्टर व्हेक्टर आर इंटू लिनियर मोमेंटम जेव्हा एखादी बॉडी फिरत असते तेव्हा त्या बॉडीला अँग्युलर मोमेंटम असतं फिरणाऱ्या बॉडीला सरळ जाणाऱ्या बॉडीला लिनियर मोमेंटम असतं तर हा अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला आहे त्यामुळे इक्वेशन फोरमध्ये व्हेक्टर आर क्रॉस व्हेक्टर पीच्या जागी मोमेंटम व्हेक्टर एल ठेवा वी गेट दिस इक्वेशन हे जे इक्वेशन मिळालं हे इक्वेशन म्हणजेच त्याला आपण म्हणू इक्वेशन नंबर फायव्ह अँड दॅट इज द प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ कसं बाय लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम व्हेक्टर एल इज कॉन्स्टंट जसा लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम असतो तुमचा तो झालेला आहे लॉस ऑफ मोशन या चॅप्टरमध्ये तसाच लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम असतं वेन देर इज नो टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी देन व्हेक्टर एल इज कॉन्स्टंट म्हणजे या ठिकाणी ह्या प्लॅनेटचं जे अँग्युलर मोमेंटम आहे प्लॅनेट जेव्हा सूर्याभोवती फिरतो तेव्हा त्याला अँग्युलर मोमेंटम आहे ते कॉन्स्टंट आहे त्याच वेळी मास सुद्धा अर्थचं कॉन्स्टंट आहे त्या प्लॅनेटचं कॉन्स्टंट आहे ते बदलत नाही म्हणजेच व्हेक्टर एल अपॉन टू एम हा संपूर्ण फॅक्टर कॉन्स्टंट आहे इक्वेशन फायव्ह मध्ये व्हेक्टर एल अपॉन टू एम कॉन्स्टंट आहे राईट हँड साईड कॉन्स्टंट आहे याचा अर्थ लेफ्ट हँड साईड सुद्धा कॉन्स्टंट आहे देर फोर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कॉन्स्टंट देर फोर डेल्टा ए इक्वल टू कॉन्स्टंट इन टू डेल्टा टी आता टाइम जर कॉन्स्टंट असेल प्रत्येक वेळी सारखा घेतला तर एरिया सुद्धा सारखाच येणार आहे म्हणजे सारख्या वेळेमध्ये सारखा एरिया स्वीप होतो हाच सेकंड लॉ आहे आणि तो आपण या ठिकाणी प्रूव्ह केलेला आहे दस एरियल व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट दॅट इज एरिया स्वेफ्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉन्स्टंट दिस इज प्रूफ ऑफ केपलर्स सेकंड लॉ विच इज लॉ ऑफ एरियाज लॉ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉ ऑफ पिरियड्स व्हॉट इज दॅट द स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ ए प्लॅनेट अराउंड द सन इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लॅनेट म्हणजे बघा या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे की हे एक इलिप्स आहे ज्याच्यावरती तो प्लॅनेट फिरतो ह्या इलिप्सला दोन फोकस असतात एक एस आणि दुसरं एस डॅश तर एस या ठिकाणी तो सन आहे सूर्य आहे आणि हा प्लॅनेट फी ह्या इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतो याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे मेजर ॲक्सिस आणि मायनर ॲक्सिस हा जो मोठा असतो त्याला म्हणतात मेजर ॲक्सिस आणि हा जो उभा आणि छोटा आहे त्याला म्हणतात मायनर ॲक्सिस हा जो मेजर ॲक्सिस आहे त्याचं जे निम्म अंतर आहे ओ पासून ए पर्यंत त्याला सेमी मेजर ॲक्सिस म्हणतात ते आर इतकं डिस्टन्स आहे ओ पासून ए पर्यंत आणि ह्या डाव्या बाजूला ओ पासून पी पर्यंत सुद्धा तेवढंच ते असतं आर असतं तर हा लॉ काय सांगतो स्क्वेअर ऑफ टाइम पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन ऑफ अ प्लॅनेट राऊंड द सन इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लॅनेट म्हणजेच मॅथमॅटिकली आपण असं लिहू शकतो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब आर इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर ॲक्सिस ओ पासून ए पर्यंतचं 
किंवा ओ पासून पी पर्यंतच अंतर टी इज अ पिरियड मीन्स टाइम टेकन बाय प्लॅनेट टू कम्प्लीट वन रिव्होल्युशन म्हणजे समजा प्लॅनेट पी या ठिकाणी असेल तर तो ह्या इलेक्ट्रिकल पाथवरती इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटवरती फिरून परत पी या ठिकाणी येईल तेवढं अंतर कव्हर करायला किंवा तो एक राऊंड कम्प्लीट करायला त्याला जो वेळ लागतो त्याला म्हणतात पिरियड आपल्याला माहीत आहे की पृथ्वी जेव्हा सूर्याभोवती फिरते तेव्हा एक राऊंड तीनशे पासष्ट दिवसामध्ये कम्प्लीट करते तो झाला पृथ्वीचा सूर्याभोवती फिरण्याचा पिरियड तर तो प्रत्येक प्लॅनेटचा वेगवेगळा असतो कारण प्रत्येक प्लॅनेटचं हे जे सूर्यापासूनचं अंतर असतं आर ते वेगवेगळं असतं त्याच्यामुळं प्रत्येक प्लॅनेटचं डिस्टन्स वेगवेगळं असल्यामुळं प्रत्येक प्लॅनेटचा सूर्याभोवती फिरण्याचा एक राऊंड कम्प्लीट करण्याचा वेळसुद्धा वेगवेगळा असतो टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब जेवढा प्लॅनेट त्या सूर्यापासून जास्त लांब असेल तेवढा तो एक राऊंड कम्प्लीट करायला जास्त वेळ घेणार आहे दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम दिस वी कॅन राईट टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टंट कारण प्रपोर्शनॅलिटी साईन काढलं तर कॉन्स्टंट ठेवावं लागेल आणि आर क्यूब ठेवावं लागेल आणि ते आर क्यूब इकडं खाली घेतलं तर टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टंट हा सुद्धा फॉर्म्युला झाला लॉ ऑफ पिरियडचा केपलर्स थर्ड लॉचा तर अशा पद्धतीने आज आपण केपलरचे तीन नियम पाहिलेले आहेत केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन थँक्यू फॉर वॉचिंग